வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ராம் பிரகாஷ் அண்ட் அசோசியேட்ஸோட யூடியூப் சேனல் நான் உங்க ராம்குமார் இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறேன்னா ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி ஹவுசஸ் சஸ்டைனபிள் ஆர்கிடெக்சர் வெர்னாகுலர் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்லயும் தமிழ்ல மரபுசார் கட்டுமானம் தற்சார்பு கட்டுமானம் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய வீடுகள் இந்த வீடுகள் கட்டுறது மூலியமா சமுதாயத்திற்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் என்ன இந்த வீடுகளுடைய பண்புகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பத்தி சிறு குறிப்பு தான் வந்து இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் குறிப்பு ஒண்ணு இப்போ நம்ம இருக்க சூழ்நிலை அதாவது கொரோனா வைரஸ் அட்டாக் லாக்டவுன் அதுக்கப்புறமா இருக்க சூழ்நிலையில நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்படக்கூடிய ஒரு வார்த்தை வந்து தற்சார்பு பொருளாதாரம் ஸோ இந்த தற்சார்பு பொருளாதாரம் கட்டுமான துறையில வந்து நம்ம எப்படி நடைமுறையில எடுத்துட்டு வரலாம்னா அதுக்கு இருக்க ஒரு வழிமுறை வந்து மரபுசார் கட்டுமானத்தை நம்ம பயன்படுத்துறது தான் ஸோ இது எப்படி வந்து நம்ம பொருளாதாரத்தை வந்து ஊக்குவிக்கும் அப்படின்றத பத்தி வர குறிப்புகள்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் குறிப்பு ரெண்டு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் இதுக்கு என்ன பொருள்னா நாம் நம்மளுடைய வளர்ச்சிக்காக செய்யும் விஷயம் நம்மளுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய தலைமுறைக்கு அது இடையூறாக இருக்கக்கூடாது அவங்க வளர்ச்சிக்கும் வந்து அது உதவணும் அதுதான் வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் இதுக்கு வந்து மோசமான ஒரு உதாரணம் என்ன சொல்லலாம்னா நாம் ஒரே தலைமுறையில் பல கோடி வருஷமாக சேர்ந்து ஆற்று மணலை வந்து காலி பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்து வரக்கூடிய சந்ததியத்திற்கு ஆற்று மணலை வந்து பயன்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலையை வந்து நம்ம உருவாக்கிட்டோம் இதுவே ஒரு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டாக நம்ம பண்ணியிருந்தால் தேவைக்கு மட்டும் நம்ம பயன்படுத்தியிருந்தால் பல தலைமுறைக்கு அது பயன் தந்திருக்கும் குறிப்பு மூணு கிளைமேட்டிக் கம்ஃபர்ட் வெவ்வேறு இடங்களில் வீடு கட்டும்போது அந்த வீடுகள் அந்த சீதோஷண நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இது வந்து நம்ம ப இப்போ பண்ணக்கூடிய மாடர்ன் டெக்னாலஜி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தடில் இது வந்து பாசிபிள் கிடையாது நம்ம மும்பையில் வீடு கட்டினாலும் சரி சென்னையில் வீடு கட்டினாலும் சரி நம்மளுடைய கட்டுமான முறை வந்து ஒன்றே தான் இருக்குது ஸோ அப்போ இது எப்படி பாசிபிள் பண்ணலாம்னா மரபுச்சார் கட்டுமானத்தை நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் இந்த கிளைமேட்டிக் கம்ஃபர்ட்டுன்றத நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் அதாவது நம்ம சீதோஷண நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு வீடு குறிப்பு நாலு பல தலைமுறைக்கு உதவும் வீடு தான் இந்த மரபுச்சார் வீடு இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இன்னைக்கு பண்ணக்கூடிய மாடர்ன் டெக்னாலஜியில் வீடுகளை டிசைன் பண்ணும்போது அது ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும்போது அதை டிசைன் பண்ணும்பொழுது நம்ம அசீம் பண்ணக்கூடிய முக்கியமான டேட்டா இந்த வீடு ஐம்பது வருஷத்துக்கு அதனுடைய தேவையை வந்து பூர்த்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல வேலையாட்களையும் நல்ல தரமான பொருட்களை வச்சு நம்ம கட்டும் பொழுது அதிகபட்சமாக அது ஒரு எழுபத்தஞ்சு வருஷம் வந்து இருக்கும் ஆனால் இந்த மரபுச்சார் கட்டுமான முறையில் நம்ம பண்ணக்கூடிய வீடுகள் நூறு வருஷங்களை தாண்டி திடமாக இன்னைக்கு வந்து அது பயன்பாட்டில் இருக்கு அதற்கு உத உதாரணம் வந்து பிரிட்டிஷ் அவங்க வந்து கட்டின காலேஜஸும் ஆஃபீஸஸும் அதுக்கு பெரிய எக்ஸாம்பிள் அது இல்லாமல் நம்ம செட்டிநாடு வீடுகளும் வந்து இதுக்கு ஒரு பெரிய உதாரணமாக இருக்கு குறிப்பு அஞ்சு சிஓ டூ எமிஷன் கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட் சல்ஃபர் ஆக்சைடு எமிஷன் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கட்டுமான துறையில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மூலப்பொருள்கள் சிமெண்ட் ஸ்டீல் அப்புறமா டைல்ஸ் பெயிண்ட் இதன் இதனுடைய உற்பத்தியில் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் தான் இந்த கேசஸ்ஸுடைய எமிஷன் இது மரபுச்சார் கட்டுமானத்தில் முழுமையாக வந்து நம்ம தவிர்க்கலாம் குறிப்பு ஆறு ரிவர்சபிள் அண்ட் ரீயூசபிள் இது மரபுச்சார் கட்டுமானத்தில் மட்டுமே வந்து நம்ம செய்யக்கூடியது நம்ம மாடர்ன் டெக்னாலஜியில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பெரிய மூலப்பொருள் என்னென்னா சிமெண்ட் இது வந்து மணல் ஜல்லி கூட சேரும் போது காங்கிரீட் ஆகுது இந்த கலவை வந்து அதனுடைய ஆட்களை முடிஞ்ச அப்புறமா கூட நம்ம வேறு பர்பஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அதை உடச்சிட்டு குப்பையாக ஒரு இடத்துல கொட்டி தான் வைக்கணும் அது வந்து கண்டிப்பாக சுற்றுச்சூழலுக்கு வந்து பாதிப்பாக தான் இருக்கும் அதுவே மரபுச்சார் வீடுகளில் நம்ம அதை எடுத்துகிட்டு புதுசாக வீடு வீடு கட்டும்போது கூட அங்கே வந்து லைன் யூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த செங்கற்கள் ஆகட்டும் இல்லை ஃபவுண்டேஷனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கருங்கள் ஆகட்டும் இல்லை ரூஃபில் போடக்கூடிய மரம் எதுவாக இருந்தாலும் அதை பிரிச்சுட்டு புது வீடு கட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அந்த வீட்டையே வந்து ரெனவேட் பண்ணுறதுக்கும் அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குறிப்பு ஏழு கன்சர்வேஷன் ஆஃப் கிராஃப்ட்மேன்ஷிப் அண்ட் டெக்னாலஜி நம்ம மரபுச்சார் கட்டுமானத்தை பல தலைமுறைக்கு எடுத்துகிட்டு போகணுன்னா நம்ம இன்றைக்கி பண்ண வேண்டிய விஷயம் அதை இன்றைக்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது தான் அந்த வேலையை வந்து கற்றுக்கிறதுக்கும் ஆட்கள் இருப்பாங்க நம்மளும் பல தலைமுறைக்கு வந்து அதை கடத்திட்டு போக முடியும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மரபுச்சார் கட்டுமானத்தில் நம்ம எழுபது சதவீதமான செலவுகளை வந்து வேலை ஆட்களுக்கும் முப்பது சதவீதமான செலவுகளை வந்து மெட்டீரியலுக்கும் வந்து செலவு பண்ணுவோம் அதே மாடர்ன் டெக்னாலஜியில் எழுபது சதவீதம் மெட்டீரியலுக்கும் முப்
இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய சூரிய வெளிச்சத்தையும் காற்றையும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே எப்படி எடுத்துகிட்டு வரோம் அப்படின்றது மரபுச்சார் கட்டுமான முறையை நம்ம பயன்படுத்தி ஒரு வீடு கட்டும் பொழுது அதனுடைய கட்டுமான முறையிலேயே வந்து நம்ம யதார்த்தமாக இந்த விஷயத்தை வந்து அடைஞ்சிடுவோம் அதுவே மாடர்ன் டெக்னாலஜி மூலயமா நம்ம கட்டும் பொழுது கட்டினப்புறமாக தான் அந்த வீட்டை வந்து எப்படி குளுமையாக்குறதுன்றதை பற்றி நம்ம யோசிக்கிறோம் மொட்டை மாடியில் என்ன விதமான ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அதை குளுமைப்படுத்தலாம் ஏசி போடலாமா ஃபால் சீலிங் பண்ணலாமா இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் ஆனால் மரபுச்சார் கட்டுமான முறையை வச்சு நம்ம ஒரு வீடு கட்டும் பொழுது அது யதார்த்தமா அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் வெயர் காலங்களில் உள்ள வந்து ஒரு குளுமையான ஒரு நிலைமையையும் அதே மாதிரி குளிர் காலங்களில் வீட்டுக்குள்ளார கதகதப்பான ஒரு சூழ்நிலையும் வந்து இது ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இந்த வீடியோவில் மரபுச்சார் கட்டுமான முறையில் நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு வீடுகளால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் என்ன இந்த வீடுகளுடைய குணாதிசயம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம் இனி வரக்கூடிய வீடியோவில் மரபுச்சார் கட்டுமான முறை என்ன அதில் வரக்கூடிய வேலைகள் என்ன என்னென்ன விதமான பொருட்களை பயன்படுத்தி இதை நம்ம செய்யலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி சிவில் சம்மந்தமான வீடியோஸை தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால்